Merhaba bugünkü videonun konusu az uyumak başarılı olmak. Niye? Çünkü hayatınızın büyük kısmını ölü geçiriyorsunuz. Zaten öldükten sonra uyursunuz. Ama daha az uyumak nereye kadar inebilir? Ve az uykunun zararları var mı? Var. Baştan uyarayım. Uyku saatiniz düştükçe daha tehlikeli bir insan olabilirsiniz. Örnek mi? Yıl 2001. Yanılmıyorsam Show TV'de bir program var. Dokun bana. Dokun bana yarışmasının formatı bir araba var ve o arabaya en fazla ayakta kalıp dokunan kişi arabayı kazanıyor. Bak çok basit değil mi? Arabayı hiç bırakmayacaksın. Yani elini arabadan çekmeyeceksin. Atıyorum 2 saatte mi 3 saatte bir de tuvalete gitme hakkı var. Yani tuvalete gidiyorsun bir şeyler yiyebiliyorsun ama arabayı normalde bırakmayacaksın. Ve 67 saat uykusuz kalan adam bunu yaptı. Hadi. 67 saat. 67 saat 30 dakika. Öyle kaldı yok. Bak geldi. İşte bu şov. Ve şov devam ediyor. Bu arkadaşlar. Ve kendimi geleyim bakayım ne yapıyorum diye. Hadi bekliyorum seni. Ben bu kadar güçlüyüm işte. Bu kadar güzel inandırıyorum. Ben buyum. Ne zamanı bu hale geldi? Hadi başla bakalım. Ne kadar dayanıyorsun? Elinizi çektiğiniz için sizi oyundan eliyorum. Ben de arkadaşıma hediye ediyorum. Efendim. Peki. Ben hediye almıyorum kazanıyorum. Gördüğün gibi normal değil. Yani bir insan kayışı böyle koparıyor mu? Niye koparıyor? Çünkü uyku bir ihtiyaç. Ama uykuyu düzensiz alırsan sağlıklı değilsin kalbe de zararı var. Şimdi uyku ile ilgili bazı bilmeniz gereken bilgiler var. Bir nolu olay. Dünyada uyumama rekoru. 18 gün 21 saat uyumayan bir delikanlıya ait. En uzun uyuma rekoru, en uzun uyuma rekoru ise Nadija yanılmıyorsam diye bir hanımefendiye ait 1954 ile kocasıyla kavga ediyor. Vuruyor kafayı 1974'te uyanıyor ki adam ölmüş düşün yani. Buna letarjik uyku deniyor. Letarjik uyku öyle bir şey ki bir şeyleri inkar ettiğin zaman uzun süre yataktan çıkmaman. Çoğu insan bunu depresyon döneminde özellikle kadınlar yapıyor. Yani 2 gün 3 gün hiç yataktan çıkmayanlar var ama uyku moduna geçmiyor. Letarjik uyku bir koma değildir. Yani orada ölmüyorsun aslında. Bir şey olmuyor ama bazı insanlar çok uzun süre 2 hafta 3 hafta boyunca uyumuş ve bunlar deneylerle ispatlanmış. Bir rivayet o ki 400 saat uyumamış bir insan var ama bu çok 1800'lerde falan olduğu için Guinness bunu kabul etmiyor. Guinness artık rekor olarak da kabul etmiyor. Yani uyumamak insan sağlığına zararlıdır diyor. Peki bu videoyu niye çekiyoruz? Çünkü ben daha az uyuyarak daha başarılı olduğuma inanıyorum. Uykuda geçirdiğim vakti acıyorum. Ben kaç saat uyuyorum boş verin ama siz kaç saat uyuyarak yaşayabilirsiniz ona bakalım. Uyku ihtiyacı gençlerde yani 18 yaş altında günde 10 saat tavsiye ediliyor. Bir şey demeyeceğim. Ama 18 yaşından sonra 8 saat uyku tavsiye ediliyor. Yanlış. Bence yanlış. 6 saat uyku size hayda hayda yeter. Doktor muyum? Hayır. Ama 6 saat uykuyla günde 2 saat Haftada 14 saat kar edersiniz. Düşünün 14 saat sizin aslında uyanık olduğunuz bir gün daha eder. Yani her hafta 8. gün yaşamanız için uyumamanız mümkün. Biz aslında gözlerimiz açıkken de uyuyoruz. Ne demek istiyorum? Gün içerisinde gözünüzün daldığı anlarda vücut yavaş yavaş uyku ihtiyacını yalandan da olsa görüyor. Gözü açık 20 dakika uyuyabilen insanlar var. Bu bir hastalık durumu değil. Leptin diye bir hormon var. Bu da iştahı düzenleyemiş uykuya bağlı olarak. Eğer ki çok az uyursanız vücut diyor ki ye ye deli gibi ye göm göm kebapları ama öyle değil maalesef. Onu da dengelerseniz açlıkla uykusuzluk arasında ya da aşırı yemeğiyle uyuyamama arasında ki kafein bir denge olduğunu bilirsiniz. Kafein uykuyu geciktirir doğru ama bazı insanlar da tersine etki ediyor. Yemekten sonra bir kahve içmeden uyuyamayan insanlar var. İnsanlar dursun hayvanlar. Hayvanlar dünyası çok ilginç çünkü bir tek tek memeli var istediğinde uykuyu erte, erteleyebilen insan ama filler ayakta uyuyor arkadaş bir tek rem uykusu birazdan anlayacaksınız uykunun en kallavi bölümü kaliteli bölümü rem uykusunda yere yatıyorlar. Bazı hayvanlar inanılmaz uyuyor mesela hayatının %70'ini uykuda geçiren mırınavlar kediler 
Çok kötü bir örnek. Kedi sahipleri genelde uykuyu bir tık daha fazla seviyormuş. Zürafalarsa bütün gün boyunca 30 dakika uyusa yetiyor. Yani insanları kedi ya da zürafa arasında bir yere koymak gerekirse zürafaya yakın olsanız daha iyi onu baştan söyleyeyim. En tatlı hayvanlar su samurları. Su samurları suda uyuyabiliyor. Yani yüzerken bile uyuyor düşün. Ama akıntıda birbirlerini ayrılmamak için çiftler el ele tutuşuyormuş ki <gülüyor> yüzerken kopmasınlar. Böyle ilginç bir fikir var. Bizde insanlar çok sevmez. Özellikle yazın birbirinin dibine girmeyi sevmezler. İnsanlara geri dönelim. Eğer uykuya 5 dakikada dalıyorsanız bu güzeldir. Yani o gün uykuyu hak ettiğinizi ve uykuya ihtiyacınız olduğunu gösterir. Ama 15 dakikadan fazla sürüyorsa sizde bir sorun var. Yani yatakta 15 dakika dönüyorsanız diyorlar ki yataktan çıkın. Çünkü beyin nesne ile bir durumu bağlayabiliyor. Yani diyor ki yatak uyku, kanepe uyku hemen uyu. Ama eğer ki siz maalesef yatağa gidip doğru da iPad'de oyun oynuyorsanız uykusuzluğu siz kendiniz istiyorsunuz demektir. İnsan vücudu ilginçtir. Vücuttaki kanı eşit dağıtmaya çalışmıyor. Özellikle erkeklerde karın bölgesinde yemekten sonra kılcal damarlar kan çeker. Yani kanı alıp vücuda yaymak için, besinleri mideden çekmek için midenin etrafından kılcal damarlara kan iner. Ve o kan midenizi ısıtır. Doğru. Bir şeyler ince içinizin sınma sebebi oradaki kan hareketi. Ama o kan erkekte beyinden çekilir. Ve erkek yemekten sonra uçar. Şekerle hiç alakası yok. Maalesef beyninizde kan kalmadığı için salaklaşıp uyuyorsunuz. Dolayısıyla bir şeye erkeği, erkeğe bir şey kabul ettireceksiniz. Yemekten yarım saat sonra değil mi hayatım, gidelim hayatım, aslansın hayatım. Uyku güzeldir. Depresyon uyku halini 2 ya da 3 kat arttırabiliyor. Yani stresiniz fazlaysa uykuya ihtiyacınız 2-3 kat artabiliyor. 2-3 kat uyuyabildiğiniz gibi 2-3 kat derin uyuyabiliyorsunuz ya da 2-3 kat fazla uyumak istiyorsunuz. Ama antidepresan ve uyku ilaçlarının yaptığı uyku hiçbir işe yaramaz. O kimyasal bir uykudur ve vücut uykudaki yenileme faaliyetleri falan hiçbirini yapmaz. Sadece bayılırsınız. Dış dünyaya tepki göstermezsiniz hepsi o. Dolayısıyla ben uyku ilacı alayım, oh uykumu hallettim, ha, daha yorgun kalkarsınız. Neden? Birazdan göreceksiniz uyku fazlarında vücut kendini sakinleştiriyor. Kolu eli bağlıyor. Ama kimyasal ilaç aldığınız zaman hareket etmeye devam edebiliyorsunuz. İlginç. Bu kadar mı uyku fazlarında göreceğiz. Biraz geri dönelim. İlginç bir bilgi var. Bu da tesadüfen keşfedilmiş. 1998 yılında insanın dizinin arkasına eğer ışık tutulursa insan daha fazla uyuyor. Ya da uyku düzenini değiştirebiliyor. Daha az uykuya geçebiliyor. Ya da düzene sokabiliyor. Sebebi halen bilinmiyor ama günümüzde uykusuzluğu diz arkasına ışık tutarak tedavi eden bir bilim sistemi var. Türkiye'de de uygulanıyor. Bir uyarı var burada. Uykudan yarım saat önce yani... Birde yatıyorsanız gece yarımda ya da işte 11'de yatıyorsanız 10.30'dan sonra mavi ışık görürse insan gözü uykusu kaçıyor. Melatoninin salgılanmasını da engelliyor. Mavi ışık uykuya çok zararlıdır bunu bilin. Üstelik eğer ki telefonunuzun ekranı mavi bir renge sahipse ve cep telefonunuz fık fık fık fık mesaj alıyorsa WhatsApp şu ıvır zıvır uykunuz hiç oluyor. Zaten telefonu uykunun olduğu odaya sokmayın ama geçeceğim. Rüyalarınızın %90'ını hatırlamazsınız. Niye? 10 dakika içerisinde unutuyorsunuz. Uyandıktan sonraki 10 dakika beyin ön bellekteki rüyayı siliyor. Da Vinci uykusu yani polifaz, çoklu faz uykuya geçmeden önce uykunun fazları nedir onu bir öğrenelim. Uykunun evreleri. Uyku 4 evredir. İki gruba ayrılır. İlk grup 3 evredir. Sonra da REM denilen hızlı göz hareketi denilen bir bölüm var. Nanrem yani gözlerin yavaş olduğu, beynin uykuya hazırlandığı dönem 3'e ayrılır. N1, N2, N3. N1 yani N1, Türkçe konuşalım özür dilerim. N1 yanlış bir tabir. N1 uykuya geçiş aşamanız. Bu aşamada aniden uyandırılabilirsiniz, zıplayabilirsiniz. Çok ilginç bir dönem şu yüzden. Hipnogolojik denilen bir olay var. Bu da sizin halüsinasyon görmeniz. Ne demek istiyorum? Uykuya yeni dalıyorken tam uykuya dalmadan önce gördüğün son bir görüntü, Gün içerisinde yaşadığınız bir sarsıntı, ne bileyim teknedeyseniz o sallantı, onlar beyinde uykuya dalmadan önce o geçiş döneminde yankılanıyor. Ve garip garip rüyalar, halüsinasyonlar görüyorsunuz. Karabasan geldi falan gibi şeyler vardır. Aslında o gördüğünüz yanlış ışıklar, birisi yanınıza gelmiş gibi şeyler bu uykuya geçiş döneminde beynin son bir yankılanmasıdır. Görüntünün gözde kalmasıdır. Bunun... İlginç tarafı eğer ki tam bu dönemde en bir döneminde uykuya geçiş döneminde bir kasınız atarsa seyirirse kasınızda bir şeyler kasılırsa hipnik sıçrama diyoruz. Bunda da 
İlginç bir şekilde düşme hissi yaşıyormuşsunuz. Yani düşünün tam uykuya dalacaksınız. Aa, düşüyormuşsun gibi aslında düşmüyorsun. O sırada ayak parmağın seyiriyor. Kaşın gözün seyiriyor. Kaslarından bir tanesi aniden katılıyor. Bu N1. N2 uykunun biraz daha. Bu arada N1 çok uzun değildir. Yani bizim 15 dakikalık bir şey. N2 ise biraz daha farklı. Yine kısa ama N2 daha uykunun keyifli anı. Artık yavaş yavaş sizin uyandırılmanızın zor olduğu uykuya sizi bastığı an. Beyin öyle muazzam bir şey ki bu N2 evresinde uyku iyicikleri denilen K kompleksi denilen bir sistem oluşturuyor. Anlatacağım. Mantığı şu. Beyin iyi ile kötüyü ayırt ediyor ve genelde olan etrafında olan şeylere bakıyor. Diyor ki bu gürültü var ben bunu anladım bu bir dip ses. Ha, sürekli şurada bir sallantı var onu da kaydettim. Bu yüzden artık biliyorum ki bunlar bizi uyandırmamalı. Beyin uyanmayı burada engellemeye başlıyor. Dolayısıyla eğer çok ani bir ses, ani bir gürültü değilse bir insanı bu eve de uyandıramıyorsunuz. Yani diyelim ki ben senin eline gelip kuş tüyüyle böyle sürüyorum. Beyin bunun tekrarlanan bir şey olduğuna bakıyor. Diyor ki ah, uyanma tehlike yok. Ve tabii ki beyin o kadar akıllı ki senin dönme hareketlerini bile kontrol ediyor o sırada. Uykuda durmuyorsunuz. Uykuda çok fazla hareket ediyorsunuz. Ama beyin sınırları da öğrendiği için seni ağız tadıyla uyutuyor. Ha, burada şöyle bir şey var. Yeni bir yere gittin, yeni birinin kanepesindesin, yatak değişti, ortam değişti. Yeni bir eve taşındığın gürültüler var. Beyin bunu öyle bir haftada, iki haftada hemen öğrenmiyor. Biraz süre alıyor. Yani yeni bir kanepeye, yeni bir tatil köyündeki yatağa alışmanız çok sessiz değilse maalesef zor uyku kaliteniz biraz düşer. Dolayısıyla sürekli olmayan sesler varsa beyin uyanık kalıyor. Bu da tabii ki psikolojinizi bozar. N3'e geldik. N3 uykunun keyifli dönemi. Artık top atsalar uyanmayacağınız dönemi. N3 beyninizin vücudunuzu kontrol etmeyi yavaş yavaş saldığı dönem tabii ki çalışıyor. Ama N3'ten sonra gelen dönem REM uykusu. REM uykusu şöyle düşünün. Uykunuzun ilk birkaç saati N1, N2, N3. Aslında en büyük oran N3. Ama REM uykusu rüya gördüğünüz an. Aslında rüyalar diğer anlarda da görülüyor ama biraz daha kabus gibi görülüyormuş. REM uykusundaysa beyniniz Yaşadığı şeyleri, anıları, her şeyi birleştirip kusmaya başlıyor. Rahatlıyor, senaryolar oluşturuyor, saçma sapan şeyler oluşturuyor. Ve siz her gün rüya görmenize rağmen maalesef çok azını hatırlıyorsunuz. Hele ki şöyle bir olay var. Rüyaların büyük çoğunluğu uyanmaya yakınken kaliteli tatlı oluyor. O yüzden eğer ki bir alarm kurup 10 dakika erken uyandırırsanız kendinizi rüyanızı daha iyi hatırlarsınız. Ya da birisi sizi uykudan erken uyandırsın rüyanızı daha iyi hatırlarsınız. Hele ki akşam üstleri uyumak çok daha keyiflidir. Saat 4'te vurun kafayı 7'de uyanmak istemezsiniz. Niye? Daha yeni rem uykusuna giriyorsunuz. 2-3 saat onu yorgununuzu attınız. Ağız tadıyla uykuya tam başlıyorsunuz. 7'de yataktan sizi akşam 19'da zor sıyırırlar. Ama uyandıktan sonra uzun bir süre uyanık kalırsınız. Neden? Çünkü 2 saatlik uyku size yeter. Geldik o zaman polifaza. Ne demek polifaz? Polifaz çoklu uyku. Çok fazla. Monofaz tek faz bizim uyuduğumuz yani vurdum kafayı 8 saat uyudum tek bir seferde. Çok seferde uyumak demek çeşitli yöntemlere sahip. Da Vinci, Winston Churchill, Tesla birçok büyük isim bu yöntemle kendini uyanık tutmuş. Bunun yanında sadece yabancılar ya Thomas Jefferson'da, Edison'da böyle uyumuş ama Atatürk'te istemeden de olsa bununla uyumuş. Sakarya Meydan Muharebesi'nde 22 gün boyunca 1-2 saatlik uykularla hatta 4 gün hiç uyumadığı söyleniyor. Bu şekilde savaşı yönettiği konuşuluyor ama normalde de uyku seven bir insan değilmiş. Genelde sabahı görmeden e, kitaplarını bırakıp da yatmazmış. Çok az uyuyan bir insanmış Atatürk'te. Ama bu çok da fazla uyku bir tek, tek bir teknik değil. Uyku teknikleri içerisinde, çoklu uyku teknikleri içerisinde 4 tane yöntem var. Bir tane de bonus var ama bonus biraz komik geldi bana. Dört yöntemden birincisi Überman yani muhteşem mükemmel insan aşmış insan diyor ki bu teknik 4 saatte bir 20 dakika uyu sana yeter. Ha Da Vinci bunu 15 dakika yapıyormuş ve günde 4 kere 15 dakika uyuyormuş düşün. Ve eline de metal bir kaşık metal, şey, metal bir demir parçası alıyormuş o düştüğünde uyanıyormuş. Yani uykuya dalma 15 dakikada gerçekleştiği için anında uyanıyormuş. Doğru mu bilmiyorum. Bakın deneyin ve sağlıksız olun demiyorum. Ben de az uyuyorum. Ben de 6 saat uyuyan bir insan değilim. Söylemeyeceğim özendirmemek için. Ben mutluyum. Size bunu niye öneririm? Daha verimli yaşayın diye. Ama bir anda 4 tane 20 dakikayı zaten düşemezsiniz. Uyku günlükleri diye siteler var. Burada insanlar deneyimlerini paylaşıyor. 
gün 4 saatte bir 20 dakika uyumak bir kere de mümkün değil. Daha basit yöntemler var. Onlarla başlayıp yavaş yavaş geçebilirsiniz. İlk 2 hafta çok zorlanacaksınız. Baştan söyleyeyim. Ben de üniversite yıllarımı hatırlıyorum. İlk 2 hafta çok zorlanmıştım. Çünkü vücut uykusuzlukta saçma sapan şeyler yapıyor. Araba falan sakın sürmeyin. Daha kolay bir yöntem var. Bu e, biraz daha sağlıklı aslında. Everyman deniyor. Bu her insanın yapabildiği bir şey. Bu yöntem biraz daha basit. Bu şöyle. Geceliğin diyor 3 saat uyu maksimum ama. Yani 2-3 saat uyuyabilirsin. Gündüz de 3 tane pos- e, porsiyon veriyor sana 20 dakikalık. Böylece gece 3, gündüz 1, 4 saate tamamlıyorsun. Bu biraz daha kolayı. Ama bunun dışında 2 yöntem daha var. O 2 yöntem... Daimaksiyon var. Her 6 saatte 30 dakika uyu diyor. Bu biraz daha ortaya dağıtılmış. Bir de Tesla'nınki var. Tesla'nınki biraz vicdansız. Tabi Tesla'nın normal bir insan olmadığımızda olmadığını da biliyoruz. Yani çok elektrikten artık. Gece diyor ki 1 saat uyu. Hadi diyor en fazla 2 saat uyu. Günde de diyor gün içerisinde bir kez 20 dakikalık veriyorum sana. Şimdi bu yöntemler arasında en mantıklısı belki 6 saatte bir 30 dakika uyumak gibi gelecek size. Ama benim tavsiyem en başta Akdeniz tekniğiyle başlayın. Geceliğin 4 ya da 5 saat uyuyun sonra gündüz 1 saat karşılığında öğleden sonra bir uyku atın. Bu sizi toplayacaktır. Yani en yapılabiliri bu çünkü. Ama e, her ne olursa olsun ne olur gün içerisindeki toplam uykunuz hani mümkünse 6 saati ama olmayacak 7 saati geçmesin. Yetişkinler için söylüyorum. Çünkü fazla uyumak ölmektir. Başka bir şey değil ki. Niye uyurken, yaşarken ölesin ki? Mümkünse daha az uyuyun. Kalan vakitte de kişisel gelişim harcayın. Ne demek istiyorum? Daha az uyuduğunuz dönemi Whatsapp, ıvır zıvır veya işte Instagram bilmem ne stalklamak için harcamayın. En azından bir belgesel izleyin bir işe yarasın. Dolayısıyla az uyudum ama bir yandan da artık daha çok yazışıyorum. Ee, Whatsapp'ta ben yani biliyorum X kuşağı olduğumu ve cahil olduğum için bunu söylüyorum. Niye yazışıyorsun ki? Ara. Yani 2 saat fik fik fik yazışacağını ara derdini anlat. Ben Ünlü Tatar umarım az uyur daha başarılı olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.